Kami sekarang sedang berada di Watu Bakok. Perbatasan antara Ngada dan Nagekeo. Ini Tanjung Watu Bakok. Pelabuhan Watu Bakok. Ini lokasi pelabuhan Watu Bakok dengan hamparan hutan bako. Ini di laut. Jadi kegiatan kami hari ini mau mengambil titik koordinat eh, melihat populasi hutan bako kita mengukur dari pasang tertinggi eh, untuk aktivitas masyarakat diperkirakan kurang lebih minimal 100 meter masuk ke dalam RTRW. Ini hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Golonio, desa Golonio. Ini kami berada di Tanjung Batu Baku. Mulai mengambil titik koordinat. Ikuti kegiatan kami hari ini. Lagi membaca titik koordinat. 08 26 ini batas terluar dari vegetasi hutan bako. Tiga tiga. Langsung. Sembilan belas. Ini bukit. Sembilan belas. Ini di atas bukit. Enya satu dua satu. Sepuluh. Dua. Delapan. Kosong tujuh. Lima belas. Huh? Ya, tuh. Ini posisi di dalam. Di luar. Di luarnya. Ada batas dengan hutan bako. Untuk kita lestarikan kembali ini areal-areal ini kita harus tanam kembali dengan bako. Ke arah pantai. Penanamannya kita menuju ke pantai. Kita isi kembali dengan bako. satu dua satu sepuluh dua tujuh empat enam Tim pengukuran titik koordinat dari Dinas Kelautan untuk melihat aktivitas masyarakat untuk pembangunan ekonomi masyarakat seperti tambak ikan kita tinggal melihat populasi 
jarak koordinatnya dari pasang tertinggi air laut yang nantinya masyarakat bisa melakukan aktivitas pembangunan tambak ikan. Di sini posisi kami berdiri ketebalan hutan bako sampai ke laut 150 137 meter dari kami berdiri ini ke arah laut. Jadi ini masih nampak hutan bako punya aktivitasnya untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Kami sedang melakukan pengambilan titik koordinat. Sehingga nantinya dalam perencanaan rencana tata ruang wilayah, lokasi-lokasi yang bisa dijadikan usaha masyarakat sudah keluar dari ekosistem bakau, tanaman bakau. Untuk saluran induk? Saluran masuk air laut. Masuk air laut. Iya, saluran masuk air laut. Buangan daratan. Itu pas di pelabuhan itu harus ada saluran. Mereka punya pelabuhan itu kan. Gali saluran antar ke atas. Ya, dan dan keliling. Nah, kemudian naik ke dalam ke barat karena ini menurun dari sana. Ya. Gitu. Pun juga dari sana dari barat. Ya, mungkin keliling. Masih di wilayah Desa Golonio. Ini di tempat saya berdiri ini luas hutan bako panjang tebal ketebalannya itu sekitar kurang lebih 200 meter ya Pak 244 meter kita menggunakan Google Earth kita menghitung jaraknya 244 meter dari posisi kami berada layar daratannya masih cukup luas untuk usaha budidaya budidaya ikan bandeng, udang masih cukup luas ini datarannya ini bapak berdua nih bapak tim bapak kabit dan bapak kasih ini ke dalam bersama toko masyarakat toko adat desa Ngolonio ini Bapak Yanade ikut bersama kami dalam kegiatan ini ada komunitas sapi yang banyak gemuk-gemuk Ini terdapat banyak ribuan kelelawar di ujung lanci. Lokasi pelabuhan Nangajuk, Desa Ngolonio. Dusun satu perengatin. Eh? Ini 90 meter ketebalan bakaunya. Ini pintu air laut masuk, saluran air laut masuk menuju ke tampak garam. Ini disedot dengan mesin untuk dibagi ke petak-petak pemenian.
penjemuran air garam dari air muda sampai menjadi air tua proses pembuatan garamnya lokasi tanggul PT Citam ketebalan mangrove ini ketebalan 100 ya 100 meter ya Pak 172 meter dari sini sampai ke depan permukaan bakau ini saluran masuk air laut saya hemat energi iya iya dari atas tinggal tidak usah pakai mesin mesin ya 172 atau tetapi kalau dari lautan terpaksa itu sudah akan pakai mesin Lagi perang di atas perahu nih saluran masuk air laut menuju ke garam PT Citam tempat labu perahu nelayan di depan sana lokasi TPI TPI Desa Golonio Tadi kemarin kan 